ఒకరోజు ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఒక లెక్చరర్ ఒక టీచర్ పిల్లలందరూ ఇలా కూర్చొని ఉన్నారు బయట చాలా వర్షం పడుతుంది లోపల క్లాస్ చెప్తున్నాడు అందులో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అనమాట అరే మీకు అందరికీ తలా వంద వంద రూపాయలు ఇస్తాను నేను ఆ వంద వంద రూపాయలు ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు ఒకళ్ళు లేచి చెప్తున్నాడు సార్ నేను చాక్లెట్లు కొంటాను ఇంకోళ్ళు లేచి చెప్తున్నాడు సార్ నేను బుక్లు కొంటాను ఇంకోళ్ళు లేచి చెప్తున్నాడు నేను షూస్ కొంటాను ఇంకోళ్ళు లేచి చెప్తున్నాడు నేను ఒక షర్ట్ కొంటాను ఇంకోళ్ళు లేచి చెప్తున్నాడు నేను ఒక రెండు మూడు పెళ్ళు కొంటాను ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నాడు లాస్ట్ రాఘవ్ అనే ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అప్పుడు సార్ అడిగారు రాఘవ నువ్వేం కొంటావు సార్ మా అమ్మగారికి నేను ఒక అద్దాలు కొంటాను సార్ అరే అద్దాలు కొనడానికి నేను వంద రూపాయలు ఇస్తే నా డబ్బులతో ఎందుకు కొంటున్నావు నీ డబ్బులతో ఎందుకు కొంటున్నావు ఆల్రెడీ మీ ఫాదర్ ఉన్నాడు కదా మీ ఫాదర్కి మీ తల్లికి ఇప్పిస్తాడు అద్దాలు నువ్వు నేను ఇచ్చే వంద రూపాయలతో నువ్వేం కొంటావు అది చెప్పు అప్పుడు రాఘవ ఒక మాట అన్నాడు ఆ మాట విని ఆ గురు కళ్ళల్లో ఒక వాటర్ డ్రాప్స్ వచ్చాయి రాఘవ ఏమన్నాడు అంటే సార్ నేను పుట్టంగానే మా తండ్రి చనిపోయాడు ఆ రోజు నుంచి నా తల్లి నన్ను పెంచి పోషిస్తుంది నా తల్లికి సరిగా కళ్ళు కూడా కనిపించవు సార్ బట్టలు కొట్టుకుంటా నన్ను పోషిస్తుంది సార్ ఎందుకంటే ఆ బట్టలు కుడితే ఆ డబ్బులతో వచ్చిన డబ్బులతో నన్ను పోషిస్తుంది సార్ తనకు అప్పుడప్పుడు సరిగా కళ్ళు కూడా కనిపించవు సార్ ఆ సూది ఒక్కొక్కసారి తనకు వేలు కూచుకుంటూ ఉంటుంది అప్పుడు రక్తం కూడా పోతుంటుంది అందుకోసమే ఆ ఇరిగిపోయిన అద్దాలతో అలానే తను ఎలా అయితే కష్టపడుతుందో అట్లీస్ట్ మీరు ఇచ్చిన డబ్బులతో తల్లికి అద్దాలు ఇస్తే మంచి అద్దాలు పెట్టుకుని ఇంకా మంచి పుట్టగలుతుంది ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చదువుకుంటున్నా కదా నాకు ఇంకా మంచి మా తల్లి డబ్బులు పోగు చేసి నా ఫీజు కూడా కట్టగలుగుతుంది రేపటి రోజు నా ఫీజు నన్ను గడితే ఆ డబ్బు నేను మంచిగా చదువుకుంటా చదువుకుంటా కష్టపడు కూడా కష్టపడు కూడా కష్టపడు కూడా కష్టపడు కూడా కష్టపడు కూడా కష్టపడు కూడా కష్టపడు రేపు పొద్దున ప్రయోజకుడు అయిన తర్వాత నా తల్లికి అప్పుడు బంగారు అద్దాలు ఇప్పిస్తాను సార్ అది నా గోల్ సార్ అని చెప్పంగానే ఆ గురు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయిపోయాడు రాఘవ నిజంగా నాకు చాలా రకాల నచ్చవరా అని చెప్పింది రాఘవ నువ్వు ఏ రోజుకైనా గొప్పవాడు అవుతావురా నువ్వు వంద రూపాయలు తీసుకో ఇంకా నా తరఫు నుంచి ఎక్స్ట్రా వంద రూపాయలు తీసుకుని అప్ప అనుకో ఏదో ఒక రోజు నాకు తిరిగి ఇచ్చేసి కానీ నువ్వు పెట్టుకో పోయి అద్దాలు ఇప్పించు ఇమీడియట్గా పోయి అని చెప్తే మనోడు పోయాడు దాని తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది కట్ చేస్తే ఇరవై సంవత్సరాలు గడి చేసింది అయిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు మళ్ళీ అలానే వర్షం పడుతుంది ఒక లెక్చరర్ గురువు ఎవరైతున్నారో పాఠాలు చెప్తున్నాడు ఒక బయట ఒక నాలుగైదు ఒక పోలీసు కార్లు వచ్చిన పెట్టారు రై అనుకుంటే ఇట్లా కార్లు వచ్చి అన్ని స్కూల్ బయట ఆగినాయి అందరు స్కూల్లో ఉన్న యజమాని వాళ్ళందరూ ఇంకా స్టాఫ్ వాళ్ళందరూ షాక్ అయిపోయారు ఏంది మా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఇట్లా ఇన్ని గనం పోలీస్ కార్లు వచ్చి ఆగినాయి అని అందులో నుంచి అప్పుడే కలెక్టర్ దిగారు దిగి పరిగెత్తుకుంటే ఈ క్లాస్ రూమ్కి వచ్చారు వచ్చి ఆ గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గురువుకి ఇమీడియట్గా వంద రూపాయలు తీసి ఇచ్చి సార్ మీకు రుణపడి ఉన్నాను వంద రూపాయలు ఈరోజు తిరిగి చేయడానికి వచ్చాను రాఘవ కదా నువ్వు అవును గట్టిగా గురువు హక్ చేసుకొని నాకు తెలుసురా ఏదో ఒక రోజు నువ్వు గొప్పవడం అవుతానే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానని గురువు చాలా మురిసిపోతున్నాడు అలానే మన జీవితంలో కూడా అలాంటి గురువులు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన జీవితంలో కూడా మనని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డై డే నైట్ అలాంటి తల్లి ఉంది మనని కూడా కాపాడుకుంటూ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది మనం కూడా వాళ్ళందరికీ ఏం ఇయ్యలేం సారీలు థ్యాంక్ యూలు ఇట్లాంటివి ఏం చెప్పలేం వాళ్ళకి కావాల్సింది ఒకటే మనం మన కాళ్ళపైన నిలబడి మనం మన నుంచి సక్సెస్ఫుల్ పొజిషన్లు ఉంటే అంతకన్నా ఉన్న గొప్ప గిఫ్ట్ మన గురువులకి మన తల్లిదండ్రులకి మించింది ఏమి లేదు సో వాళ్ళ సక్సెస్ ద్వారానైనా వాళ్ళకి ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తాం దయచేసి ఇప్పుడైనా కొంచెం ఆలోచించండి అలాంటి గురువులు అలాంటి తల్లిదండ్రులు మన జీవితంలో కూడా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ రోజు నుంచి అన్న మన కష్టపడుకుంటూ అలాంటిది ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తాం